Hello students, let's continue from where we left last time. Uh, so in this part, the first question is, which of the following is highly polarized? So, uh, in mein se sabse bada size hai Zenon ka. Ab N9 ko polarize hona hota hai. To jisko bhi polarize hona jitna bada uska size hoga utna easily usko polarize kiya ja sakta hai. To since Zenon is largest in the size, it can easily get polarized. So, D is the correct option. Next is which inert gas liquefies easily? Subse easily con si inert gas to hai wo liquefy ki ja sakti hai. Ab liquefaction of gases depend karta hai kis tara ki forces unme exist karti hai. Or agar in options me se dekha jai, hamar paas hai krypton, helium, argon and xenon. So isme se krypton can be easily liquefied. So next question is who prepared first noble gas compound? The options are Ramsey, Rayleigh, Franklin or Neil Bartlett. So the fourth option is the correct uh, option. Neil Bartlett, uh, um, who was the noble gas compound, was making the O2 positive PTF6 negative ye compound. And he saw that the ionization enthalpy of oxygen ki, that is quite similar to that of xenon. So if oxygen is positive oxidation state, mein compound bana sakta hai, to why not xenon? So he made the first compound with first compound with noble gas. Ke then is... Which combination of gases is filled in the tanks of deep sea divers? So deep sea divers ko uh, jo ek medical problem hai bends ki wo issue na ho to uh, nitrogen ki jagah par uski nitrogen ki quantity kam karke waham usme helium add kar diya jata hai because uh, helium is the uh, um, inert gas jo ki blood mein dissolve nahi hoti to jo pressure difference diver feel karta hai after coming back from uh, lower waters to uh, jab wo wapas land pe aate hain to jo pressure difference hai usme unko bends ki problem nahi hoti because helium being an inert gas does not get dissolved in it uh, in the diver's blood. So B is the correct option. Their uh, tanks carry oxygen and inert gas, which is helium. So the question is, which is correctly matched? Options are, first option is XeO3, F2, tetrahedral SP3D, Xenon, F, uh, with F4, square pyramidal SP3D, XeO3, triagonal planar and SP2, and XeOF2 with T-shape and SP3 hybridization. So for this, you have to check out ki uh, this is a non hai. Uski paas last shell me total 8 electrons hai. Aur uh, un me se ye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ye oxygen ke saath idhar bana sakta hai, do fluorine ke saath bana sakta hai, aur do iske paas lone pair reh jayenge. To iske paas total five uh, 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 things are attached, that is two fluorines, one oxygen and two lone pair. So, it is sp3 hybridization and T shape. So, this is going to give you the correct answer because this is correctly matched. Baki sab ko agar aap dekhoge, this is pyramidal XeO3. Xenon center may say when I get the ox thin there of oxygen equal to this is pyramidal not triangle planar x e f4 is square planar is my do lone pair hungi or chatter of bond hoga x e o3 f2 ye zada bonds ban rahe hai is my up keep us eight bonds ban rahe hai which is not possible so d is the correct option next is uh, x e f6 on hydrolysis gives the hydrolysis product Xenon ki fluoride mein jab water uh, add karenge to XeO3 aapko obtain hoga. Then comes XeF4 on partial hydrolysis produces. So XeF4 ki partial hydrolysis se aapko milta hai XeOF2. You have to learn all these reactions which is given in the NCRT book. Then which of the following is planar? So XeF4 is planar, just say many but that up though is keep us lone pair hongi or charter of fluorine atoms only the square planar structure ko bolte hai that is why XeF4 is planar. 
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज एक्स इन दॉलोइंग रिएक्शन सो आपके पास रेडियम है जिससे आप रेडॉन प्रोड्यूस कर रहे हो और साथ में ये पार्टिकल रिलीज हो रहा है सो so, जैसे आप देख रहे हो इसके 88 एट अटोमिक नंबर है 86 है तो जो भी पार्टिकल निकलेगा उसका होगा टू अटोमिक नंबर और उसके मास में आएगा फोर का डिफरेंस सो दिस पार्टिकल इज हीलियम पार्टिकल एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज विच एलिमेंट कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसमें नोबल गैसेस की वजह से तो कोशिश की गई और भी कंपाउंड्स बनाने की लेकिन जिनॉन के कंपाउंड्स जो हैं वो स्टेबल हैं और एग्जिस्ट करते हैं इसीलिए जिनॉन एक्स ई एफ टू एक्स ई एफ फोर एक्स ई एफ सिक्स अलग अलग कंपाउंड्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है सो सी इज द करेक्ट आंसर Then is how many lone pairs of electrons are present in XeOF4? So XeOF4 में आपके पास XeO है और चार तरफ फ्लोरिन है तो टोटल एट इलेक्ट्रॉन जेनॉन के पास होते हैं तो सिर्फ एक लोन पेयर रह जाएगा बाकी सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाएंगे Then is choose the incorrect statement. So uh, This, these statements are about uh, uh, noble gases, right? So noble gases के बारे में आप इनमें से correct incorrect statement choose करेंगे The first is that they are diatomic in nature. ये ही statement गलत है क्योंकि वो diatomic नहीं होते monoatomic nature में होते हैं Second statement says they are used to provide inert atmosphere in many chemical रिएक्शन Third says that inert gases are used to fill discharge tubes using for advertising signs. And fourth says that they are sparingly soluble in water. So rest of these uh, are correct statements. then is the bond formation involved in oxo acids of chlorine are so jo chlorine ke oxo acids hote hain usme chlorine unke sath pi bond banata hai aur jo bond uh, banega pi bond that will be p pi d pi bond oxygen ke p orbital involved hote hain aur chlorine ke d orbitals then is which of these properties does not follow the order H I this is a uh, uh, less than H B R which is less than H C L and this is less than H F तो जो इसको follow नहीं करता वो है reducing part क्योंकि reducing part सबसे ज़्यादा H I की होती है सबसे dissimilar size H और I का होता है जो कि easily break हो जाता है bond तो बाकी सब के लिए आपको similar size में ज़्यादा stability होती है जैसे कि thermal stability similar sizes की है uh, basic character में जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो ज्यादा बेसिक रहेगा तो वो भी सिमिलर साइज का ले लेता है डायपल मोमेंट भी सिमिलर साइज वालों की ज्यादा होगा तो रिड्यूसिंग पार इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर इन दीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हैं नेगेटिव के लिए आपको ऐड करना है पॉजिटिव के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर Then is chlorine acts as bleaching agent only in the presence of तो chlorine act कर सकता है bleaching agent in the presence of moisture moisture के presence में वो nascent oxygen देगा जिसकी वजह से उसका bleaching action होता है so B is the correct answer next is which among these is used as germicide disinfectant and for sterilizing water and it acts as oxidizing agent in the manufacture of KMnO4 to in me se ozone jo hai that acts as germicide disinfectant and that is used to sterilize water so b is the correct answer then now uh, when sulfur dioxide is passed through acidified k2cr2o7 solution uh What is the correct option among these? So first option is the solution turns red. Second option says the solution gets decolorized. Third option says S2 gets reduced. And fourth says that green colored compound is formed. So second option is correct that the solution gets decolorized. Next is which of the following represents the correct order of decreasing number of S double bond O? So, you have to make the structure of oxo acids, and in that structure, you will see that the most S double bond O is in H2S2O8, then H2SO4, 
और एच टू एस ओ थ्री में एक तरफ आपके पास लोन पेयर होता है एक डबल बॉन्ड दो तरफ ओ OH और एक तरफ लोन पेयर राइट एच टू एस ओ फोर में इधर भी डबल बॉन्ड आ जाता है और एच टू एस टू ओ एट में क्योंकि दो सल्फर हैं तो फोर डबल बॉन्ड ओ आ जाते हैं तो डी इज द करेक्ट आंसर देन इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज गैशियस एंड इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल पाए स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जो ओ टू का मॉलिक्यूल है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक है और ओ डबल बॉन्ड ओ इस तरह से ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है और इसमें वीक वेंडू वर्ल्ड फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से दिस इज गैशियस इन नेचर वेन इज नाइट्रोजन एग्जिस्ट इज एन टू बट फॉस्फरस इज कन्वर्टेड टू पी फोर दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड बहुत वीक होता है तो वो एक बॉन्ड नहीं बनाता तो उसको ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में ही स्ट्रेंथ मिलती है लेकिन फॉस्फरस क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना सकता है तो वो आगे मल्टीपल एटम्स के साथ ज्वाइन करने की टेंडेंसी रखता है इसीलिए वो पी फोर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लेकिन नाइट्रोजन एन टू के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सो एन सिंगल बॉन्ड एन इज नॉट स्ट्रॉन्ग बट P सिंगल बॉन्ड इज P सिंगल बॉन्ड P इज स्ट्रॉन्ग सो इसीलिए वो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाता है कैटेनेशन शो कर पाता है सो B इज द करेक्ट आंसर देन कम्स वॉट आर द प्रोडक्ट ऑप्टेन वेन अमोनिया रियक्ट विद द एक्सेस ऑफ क्लोरिन तो आपको अमोनिया और क्लोरीन के रिएक्शन पे मिलता है NCl3 सी एंड एच आप ये रिएक्शन को एन में देख सकते हैं Then PCl5 के बारे में क्या चीज करेक्ट है जी हाँ वो sp3 पी है वो कोवलेंट है नेचर में वो ट्राइगनल बाय पिरामिडल भी है तो इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट्स उसके लिए करेक्ट हैं। सो द आंसर वुड बी डी विच से इट इज ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेट्रा बेसिक एसिड टेट्रा बेसिक जिसके पास चार ओ OH ग्रुप होंगे उसको टेट्रा बेसिक बोलते हैं तो आपके पास इसमें चार ऑप्शंस हैं पहला है आपके पास ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड दूसरा है पहला है ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड सेकेंड इज ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड थर्ड इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड एंड फोर्थ इज पायरोफोरिक एसिड सो जो पायरोफोरिक एसिड है दैट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ये टेट्रा बेसिक होता है पायरोफोरिक एसिड है एच फोर सो इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपके पास दो फॉस्फरस लिंक्ड बाय ऑक्सीजन एंड यू हैव पी डबल बॉन्ड ओ फॉस्फरस टोटल फाइव बॉन्ड्स बनाता है तो ये ओ एच ओ एच के साथ इस तरह से लिंक्ड रहेगा और आपके पास ये बन जाएगा फोर ओ एच ग्रुप्स का एसिड विच इज पायरोफोरिक एसिड सो डी इज द करेक्ट आंसर मैन इज विच हेज प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें से किसकी प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट है सो so, uh, अगर आप निकालेंगे तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा जिसमें फोर हाइड्रोजन एटम्स हैं फॉस्फरस के लिए एक्स पुट कर दीजिए ऑक्सीजन माइनस टू तो ये माइनस ट्वेल्व हो जाएगा सो दिस कम्स आउट टू बी टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो और टू एक्स इज इक्वल टू एट और एक्स इज इक्वल टू फोर सो डी इज द करेक्ट आंसर सो इस पार्ट में आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे बाकी कोई क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो जो भी क्वेरीज हो आपको जो भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं